கிராஷ் ரிவிஷன் த்ரீ பார்க்க போறோம் பிசினஸ் எக்கனாமிக்ஸ்ல சிஏ பவுண்டேஷன்ல இப்ப இந்த சாப்டர் டூல லா ஆஃப் டிமாண்ட் அண்ட் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் லா ஆஃப் டிமாண்ட்னா என்ன முதல்ல டிமாண்ட்னா என்ன டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது டிசையர் பேக்கடு பை பர்ச்சேசிங் பவர் இப்ப டிசையர் அப்படின்னு நம்ம விரும்புறோம் இப்ப ஒரு பொருள் ஒரு பொருளை நம்ம கன்சியூம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனா பாக்கெட்ல பைசா வச்சுக்கிட்டு டிசையர் பண்றது அப்ப லா ஆஃப் டிமாண்ட் அப்படின்னா என்ன வெறும் டிமாண்ட் அப்படின்னாவே டிசையர் பேக்கடு பை பர்ச்சேசிங் பவர் நினைக்கிறது <laughs> சரி இதுல வந்து என்ன பண்ணலாம் டெபினிஷன் நினைக்கிறோம் அப்ப இன்கம் அதிகமா இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவோம் அதிகமா வாங்குவோம் இன்கம் கம்மியா இருக்கிறவங்க பிரைஸ் அதிகமா வச்சு வாங்க மாட்டான் அப்ப அட் வேரியஸ் பிரைசஸ் அண்ட் வேரியஸ் இன்கம் அண்ட் வேரியஸ் பிரைசஸ் ஆஃப் ரிலேட்டட் கூட்ஸ் இப்ப ரெண்டு பொருள் இருக்கு இப்ப சேண்ட்ரோ கார் இருக்கு மாருதி கார் இருக்கு ரெண்டுமே பாருங்க ஒரே குவாலிட்டி தான் பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ரோடுல வண்டியை டிரைவ் பண்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கெப்பாசிட்டியும் ஆஸ் டு சேம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்ப என்ன பண்றோம்னா எது விலை கம்மியோ அதை வாங்குவோம் அதுதான் நான் பிரைசஸ் ஆஃப் ரிலேட்டட் கூட்ஸ் அப்ப இந்த டெபினிஷன் நல்லா ஞாபகம் பண்ணீங்க அப்ப சரி இப்ப இந்த டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் டிமாண்ட் இப்ப இந்த டிமாண்ட் நமக்கு தீர்மானிக்கிற ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் பிரைஸ் ஜாஸ்தி இருக்கா கம்மியா இருக்கா ஜாஸ்தி இருந்தா வாங்க மாட்டா கம்மியா இருந்தா வாங்குமா அடுத்தது கன்சியூமர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இவ எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு இருந்தாலும் அந்த ப்ராடக்ட் டிமாண்ட் பண்ணுவோம் அல்ல என்ன பண்ண மாட்டா டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இவனுக்கு பிடிச்சிருக்கணும் இவனுக்கு டேஸ்ட் இருக்கணும் நிறைய பேர் பெரிய கோடி சொன்னா இருப்பான் ஆனா நடந்துதான் போவேன் கார் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைப்பான் அவனுக்கு டேஸ்ட் வாங்க கார் வாங்கணுங்கிற இந்த டேஸ்டே கிடையாது அப்ப அவன் வாங்க மாட்டான் டேஸ்ட் இருக்கும் ஏழையா இருப்பான் கடை வாங்கி கூட வாங்குவான் அப்ப டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் தென் இன்கம் ஆஃப் கன்சியூமர் அந்த பணம் அந்த வண்டியை வாங்குறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி பெட்ரோல் போடுறதுக்கு மற்ற செலவுக்கெல்லாம் இருக்கா இன்கம் இருக்கான்னு பார்ப்பான் அப்புறம் பிரைஸ் ஆஃப் ரிலேட்டட் கூட்ஸ் ரிலேட்டட் கூட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த கூட்ஸ் இந்த விலைனா இதுக்கு ரிலேட்டட் கூட்ஸ் என்னுடைய விலை என்ன இருக்கு அப்ப ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி அதை வாங்கலாமா இதை வாங்கலாமா முடிவு பண்ணுவான் அப்புறம் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் அதர் ஃபேக்டர்ஸ்னா என்னன்னா சிலருக்கு வந்து பணம் சொத்து நிறையா இருக்கும் பணம் இருக்குதோ இல்லையோ சேலரி இருக்குதோ இல்லையோ வேலைக்கு போறோம் இல்லையோ சொத்து நல்லா இருக்கும் அதனால சும்மா பொழுதுபோக்குக்காக வாங்குவான் அப்ப டிமாண்ட் என்ன <laughs> அவனுக்கு பிடிக்கல எனக்கும் வேண்டாம் இந்த மாதிரி சைக்கலாஜிக்கல் அதில் என்னென்ன எஃபெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்னாப் எஃபெக்ட் அப்போ ஸ்னாப் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாருங்களேன் வென் ஏ ப்ராடக்ட் பிகம்ஸ் காமன் அமங் ஆல் சம் பீப்புள் டிக்ரீஸ் ஆர் ஸ்டாப் இட்ஸ் கன்சம்ஷன் இப்போ ஒரு ஒரு நார்மல் திங்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ப்ராடக்டை ஏழை பாலை பணக்காரன் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சிலர் என்ன பண்ணும் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுற பொருளை நான் யூஸ் பண்ணிட்டுமா எனக்கு அந்த பொருள் வேண்டாம் நான் ஸ்பெஷலாக இருக்கிற பொருள் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் சொல்கிறான் பாருங்களேன் அந்த எஃபெக்ட்டுக்கு பேர் ஸ்னாப் எஃபெக்ட் அப்படின்னு பேர் இப்போ இன்னொரு எஃபெக்ட் இருக்குது என்ன எஃபெக்ட் அப்படின்னா வெப்லன் எஃபெக்ட் வெப்லன் எஃபெக்ட் அப்படின்னா ப்ரெஸ்டீஜியஸ் கூட்ஸ் நீங்கள் நிறைய பணக்காரங்களை பார்க்கலாம் விலை உயர்ந்த கார் அந்த ஊர்லேயே காஸ்ட்லி கார் அவன் தான் வச்சுருக்கணும்னு ஆசைப்படுவான் அதே மாதிரி உலகத்தில் யாருக்கிட்டையுமே இல்லாத டைமண்ட் அவங்ககிட்ட இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவான் அப்போ அந்த மாதிரி டிமாண்டு அந்த மாதிரி எஃபெக்ட்டுக்கு பேர் வெப்லன் எஃபெக்ட் அதான் ஹை ப்ரைஸ்டு கூட்ஸ் அதான் ப்ரெஸ்டீஜியஸ் கூட்ஸ் ஏன்னா சொல்லலாம் இந்த பென்சு கார் மாதிரி இல்லை டைமண்ட் மாதிரி கோகினூர் டைமண்ட் மாதிரி யாருக்கிட்டையுமே இல்லாத டைமண்ட் என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுல ஒரு பெருமை அந்த மாதிரி எஃபெக்ட் அதுக்கு பேர் வெப்லன் எஃபெக்ட் அப்படின்ட்டு அடுத்தது கிஃபன் பேரடிக்ஸ் கிஃபன் பேரடிக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா கன்சம்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபீரியர் கூட்ஸ் இன்ஃபீரியர் கூட்ஸ் சில இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ராகி சோளம் இந்த மாதிரி ஏழைகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விலை ஏறினா கூட அதை வாங்கி தான் ஆகணும் கன்சியூம் பண்ணி 
ஆகணும் அவங்க அதை விட்டால் வேறு வழி இல்லை அப்போ விலை ஏறினாலும் வாங்குவாங்க அந்த மாதிரி கேஸ் வந்து கிஃபன் பேரடிக்ஸ் அப்போ இந்த எஃபெக்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க இது டயக்ராம் போட்டு இது எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இப்போ டிமாண்ட் கருவனா எப்படி இருக்கும் டயக்ராம் அப்போ இந்த எஃபெக்ட்டுக்கு டிமாண்ட் கருவ எப்படி இருக்கும் சப்ளை கருவ மாதிரி மாறும் அது எப்படிங்கிறது நம்ம டயக்ராமில் நம்ம பார்க்கலாம் கன்சியூமர்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்போ பாருங்கள் டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் டிமாண்டில் கன்சியூமர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்படி இருக்கும் இப்போ சைஸ் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்தா இப்போ ஜாஸ்தியாக இருந்தால் என்ன ஆயிடும் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ பாப்புலேஷன் கம்மியாக இருந்தால் டிமாண்ட் குறையும் காம்போசிஷன் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் இப்போ என்ன காம்போசிஷன் இருக்குது இப்போ நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா யூத் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது இளைஞர்கள் ஜாஸ்தி இருக்காங்க சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி பர்சன்ட் இளைஞர்கள் இருக்காங்க மற்ற கண்ட்ரிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முதியவர்கள் இருக்காங்க இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு எக்கானமியில் ஓல்டு பீப்புள் நிறையா இருந்தாங்கன்னு வச்சுங்க எதுக்கு டிமாண்ட் இருக்கும் டிமாண்ட் ஃபார் ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் கண்ணாடி போட்டுருக்கிறது வாக்கிங் ஸ்டிக்ஸ் இதெல்லாம் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதே சில்ட்ரன் அதிகமாக இருக்காங்க இப்போ இந்தியா மாதிரி சில்ட்ரன் ஜாஸ்தி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாய்ஸுக்கு டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும் பேபி ஃபுட்ஸுக்கு டாஃபீஸுக்கு இதுக்கெல்லாம் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஒரு டிமாண்டினுடைய டிட்டர்மினன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கன்சியூமர் எக்ஸ்பெக்டி அதாவது காம்போசிஷன் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷனில் யார் இளைஞர்கள் இருக்காங்களா முதியவர்கள் இருக்காங்களா அதை பார்க்கணும் அப்புறம் லெவல் ஆஃப் இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒவ்வொருத்தருக்கு எவ்வளோ இன்கம் கிடைக்குது இன்கம் அதிகமாக கிடச்சா டிமாண்ட் அதிகமாகும் இன்கம் கம்மியாக கிடச்சா டிமாண்ட் குறையும் கன்சியூமர்ஸ் கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் சில பேர்கிட்ட பைசாவே இல்லைனா கூட இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் ஹையர் பர்ச்சேஸில் சில பொருளை விற்கிறேன் பா அப்போ இவன் என்ன பண்ணுவான் வாங்கிடுவான் பைசா இருக்குதோ இல்லையோ இது சில இதெல்லாம் வந்து ஜீரோ பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பான் இல்லை லோயர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பான் அப்போ என்ன பொருளை ஏசியா இல்லை கம்ப்யூட்டரா இல்லை டிவியா இதை வாங்கி வச்சு கன்சியூம் பண்ணுவாங்க அப்போ இந்த கன்சியூமர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கணக்கில் வச்சுங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிமாண்ட் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸுங்கிற ஒரு ப்ராடக்டை நீங்கள் டிமாண்ட் பண்ணால் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு பேர் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பேர் அப்போ நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட் எக்ஸை நீங்கள் விரும்புகிறீங்க வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க டிமாண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸை நீங்கள் பார்ப்பீங்க எக்ஸோட விலை என்ன அதாவது ப்ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ ப்ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன விலைக்கு விற்கிது அது நம்மளால் வாங்க முடியுமா ஒன்று பார்ப்பீங்க ரெண்டாவது மணி சரி ப்ரைஸ் எவ்வளோ இருந்தாலும் சரி அதுக்கு உண்டான பணம் நம்மக்கிட்ட இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் மணி சரி இந்த ப்ராடக்ட் நம்ம வாங்குகிறோமே எக்ஸ் ப்ராடக்டை இந்தனுடைய அம்சம் கொண்ட இன்னொரு ப்ராடக்ட் அதாவது சப்ளிமெண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது என்ன சொல்கிறது அது அதாவது சப்ஸ்டிடியூட் அப்படின்னு அப்போ ஒய் ப்ராடக்ட் அதனுடைய ரேட் என்ன இப்போ சேன்ட்ரோ கார் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன் மாருதி கார் அதே குவாலிட்டி தான் பட் காசு கம்மியாக இருக்குது ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா கம்மியாக இருந்தால் நான் சேன்ட்ரோவை விட்டுட்டு நான் மாருதி தான் வாங்குவேன் அந்த மாதிரி அது சப்ஸ்டியூட் என்ன இருக்குது அதனுடைய விலை என்ன அப்போ நான் வாங்கணும்னு நினச்ச காரோட விலை என்ன அதனுடைய சப்ஸ்டியூட்டு இப்போ இது சேன்ட்ரோனா இது மாருதியோட விலை என்ன சரி இது ரெண்டுக்கு நடுவில் எங்கள் கையில் முதல் பைசா இருக்குதா இல்லை காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கூட்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரின்னு நம்ம ஏற்கனவே இப்போ நம்ம படிச்சுருக்கோம் அதாவது சில இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா இப்போ இந்த பேனா அப்படின்னு வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஐஎம் ரைட்டிங் அப்படின்னா நீங்கள் ரைட் எழுதணும்னா என்னென்ன தேவை பேனா தேவை இங்கு தேவை பேடு தேவை பேப்பர் தேவை அந்த மாதிரி இதுக்கு ரிலேட்டடாக சில காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கூட்ஸ்னு இருக்கும் அந்த கூட்ஸ்னுடைய ப்ரைஸ் என்ன சரி இதெல்லாம் போகட்டும் இந்த வண்டியை வாங்கிறதுக்கு இல்லை இந்த ப்ராடக்டை வாங்கிறதுக்கு முதல்ல எனக்கு டேஸ்ட் இருக்கா சரி அப்படி இல்லைன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு எனக்கு டேஸ்ட் கீஸ்ட் எதுவுமே இல்லை பார்த்தா நம்ம ஹீரோ ஒரு நான் எனக்கு பிடிச்ச ஹீரோ ஒரு ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணுறாரு அப்போ அந்த ப்ராடக்டை நானும் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறது அதாவது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்து அப்போ இதெல்லாம் தான் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் டிட்டர்மைனிங் த டிமாண்டு அப்போ என்ன பண்ண டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்டை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன்னா என்னென்ன பார்ப்பேன் அந்த ப்ராடக்டோட ப்ரைஸு அதனுடைய ரிலேட்டட் ப்ராடக்டோட ப்ரைஸு என்கிட்ட பைசா இருக்குதா பார்ப்பேன் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ப்ராடக்டோட ப்ரைஸு அப்புறம் எனக்கு முதல்ல அது டேஸ்ட் பிடிச்சிருக்கா வாங்கலாமான்னு பார்ப்பேன் இல்லை பேப்பர் விளம்பரம் இல்லை நியூஸ் விளம்பரம் இல்லை டிவி விளம்பரத்தை பார்த்துட்டு வாங்குவேன் இதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறது டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது லா ஆஃப்
டிமாண்ட் அதிகமாகணும்னா ரேட்டு குறையணும் இப்போ ரேட் அதிகமாச்சு ப்ரைஸ் அதிகமாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் டிமாண்டு குறையும் அதுதான் இன்வர்ஸ் ஆர் நெகட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் அவர் இந்த டெஃபினேஷனில் சொல்கிறார் நீங்கள் இதை நீங்கள் ஆபங்க வச்சுக்கிட்டாவே போதும் உங்களுக்கு ஓகேவா டு ட்ரா ஏ டிமாண்ட் கர் டிமாண்ட் கர்வை எப்படி நம்ம டயக்ராம் மூலமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் இப்போ இதுதான் டிமாண்ட் கர் இது எப்படி நம்ம வரைஞ்சோம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவை ஒரு டிமாண்ட் ஷெட்யூல் டிமாண்ட் ஷெட்யூல்னா என்ன இப்போ பாருங்கள் காம்பினேஷன் இப்போ ஒரு ப்ரைஸ் இப்போ ஏங்குற ப்ரா ப்ராடக்ட்டு சரி அதை விடுங்க அஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கும்போது எவ்வளோ குவான்டிட்டி டிமாண்டு பத்து ரூபா அதே நாலு ரூபாய்க்கு விற்கும்போது குவான்டிட்டி டிமாண்டடு வந்து ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் ஐ மீன் ஃபிஃப்டீன் யூனிட்ஸ் மூன்று ரூபாய்க்கு விற்கும்போது அப்போ பாருங்கள் விலை குறைய குறைய குவான்டிட்டி டிமாண்டட் யூனிட்ஸ் வைஸ் பார்த்தா அதிகமாகும் அப்போ மூன்று ரூபாய்க்கு விற்கும்போது இருபது குவான்டிட்டி விற்கிது ரெண்டு ரூபாய்க்கு விற்கும்போது தேர்ட்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் விற்கிது ஒரு ரூபாய்க்கு விற்கும்போது சிக்ஸ்டி ருபீஸுக்கு விற்கிது அப்போ இதை நம்ம எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஒய் ஆக்சிஸ் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை ப்ரைஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை குவான்டிட்டி டிமாண்டட் இங்கே எத்தனை யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்கு இப்போ ப்ரைஸில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் யூனிட்ஸாக இருக்குது அப்போ ஃபைவாக டிவைட் பண்ணிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ருபீஸ் வரைக்கும் ஒன் ருபி டூ ருபீஸ் த்ரீ ருபீஸ் ஃபோர் ருபீஸ் ஃபைவ் ருபீஸ் அப்படின்னு பிரிச்சிங்க அடுத்தது குவான்டிட்டி டிமாண்டட்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக சிக்ஸ்டி யூனிட்ஸ் இருக்குது அப்போ ஈச் பாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈச் இது வந்து வித் டென் யூனிட்ஸ் இருக்கா மாதிரி அப்போ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரா பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணோம் இந்த கோஆர்டினேட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் என்ன பண்ணோம் ஃபைவ் டன் அப்போ அஞ்சு ரூபா ப்ரைஸு நல்லா பார்க்கணும் இது வந்து ப்ரைஸு அஞ்சு ரூபா ப்ரைஸு எவ்வளோ குவான்டிட்டி குவான்டிட்டி டிமாண்டட் ஈஸ் டன்னு அப்போ இந்த இந்த பாயிண்ட்ஸ் இந்த பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே பின் டவுன் பண்ணிங்க இந்த பாயிண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது நாலு ரூபா ப்ரைஸு குவான்டிட்டி டிமாண்டட் ஃபிஃப்டீன் யூனிட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் டன்னுக்கும் டுவெண்ட்டிக்கு நடுவில் அடுத்தது த்ரீ ருபீஸ் ப்ரைஸு குவான்டிட்டி டிமாண்டட் வந்து டுவெண்ட்டி யூனிட்ஸ் அந்த டூ ருபீஸ் ப்ரைஸு குவான்டிட்டி டிமாண்டட் தேர்ட்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் அதாவது இன் பெட்வீன் தேர்ட்டி அண்ட் ஃபார்ட்டி அண்ட் தென் ஒன் ருபி ப்ரைஸு அண்ட் குவான்டிட்டி டிமாண்டட் இஸ் சிக்ஸ்டி இப்படி ட்ரா பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பேர் டிமாண்ட் கர் அப்படின்னு பேர் அதை இட் இஸ் ரெப்ரஸண்டட் பை டிடி டிமாண்ட் கர் இது எப்பயுமே எப்படி இருக்குன்னா ஸ்லோப் டவுன்வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் டிமாண்ட் கர் எப்படின்னா ஸ்லோப் டவுன்வேர்ட்ஸ் டு லெஃப்ட் டு ரைட் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ மார்க்கெட் டிமாண்ட் கர் அப்படின்னு பார்ப்போம் மார்க்கெட் டிமாண்ட் எப்படி நம்ம பார்க்குறது நூற்றுக்கணக்கான கஸ்டமர் இருப்பாங்களே வேண்டாம் இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அசியூம் பண்ணலாம் ஒரு மூணு கஸ்டமர் ஒரு மார்க்கெட்டில் இருக்காங்கன்னு வைப்போம் இப்போ யார் பி கியூஆர் அப்படின்னு மூணு கஸ்டமர் ஒவ்வொரு ரேட்டு விற்கும் போது இவனுடைய டிமாண்ட் எவ்வளோ பியோட டிமாண்ட் எவ்வளோ கியூவோட டிமாண்ட் எவ்வளோ ஆரோட டிமாண்ட் எவ்வளோ மொத்தமே மூணு ஆட் பண்ணிங்கன்னா மார்க்கெட் டிமாண்டு அந்த மார்க்கெட்டில் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ டிமாண்ட் அப்படின்மா இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு அஞ்சு ரூபா ரேட்டு விற்கும் போது பி அப்படிங்கிற கஸ்டமர் என்ன பண்ணுறாரு பத்து யூனிட் வேணும்னு நினைக்கிறார் கியூ அப்படிங்கிற கஸ்டமர் எட்டு யூனிட் போதும்னு நினைக்கிறார் ஆறுங்கிற ஒரு பன்னெண்டு யூனிட் வேணுங்கிறார் அப்போ டோட்டல் மார்க்கெட்டில் டோட்டல் கஸ்டமர் எவ்வளோ கேட்குறாருனா டென் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் டுவெல் மொத்தம் தேர்ட்டி யூனிட்ஸ் அந்த மார்க்கெட்டில் சேல் ஆகும் எந்த ரேட்டுக்கு ஃபைவ் ருபீஸ் ரேட்டுக்கு அதே ஃபோர் ருபீஸ் ரேட்டை குறைச்சா இவர் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு யூனிட் வாங்குவார் எப்பயுமே லா ஆஃப் டிமாண்ட் என்ன ப்ரைஸ் குறைஞ்சதுன்னா டிமாண்ட் அதிகமாகும் இவர் அதிகமாக வர்றார் இங்கே என்ன பண்ணுறாரு எட்டு யூனிட் வாங்கிட்டு இருந்த பி கியூ வந்து பன்னெண்டு யூனிட் கேட்குறார் ஆறு டுவெல் யூனிட் கேட்டுட்டு இருந்தவர் எயிட்டீன் யூனிட் கேட்குறார் அப்போ நாலு ரூபா ரேட்டு ஒரு ரூபா ரேட்டு குறைஞ்சா அப்போ குவான்டிட்டி டிமாண்டில் அதிகமாகுது அப்போ மொத்த மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ டிமாண்ட் அதிகமாகும் இது மூணு ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டுவெல் ப்ளஸ் யூனிட்ஸ் ஆகுது முதல்ல பாருங்கள் அஞ்சு ரூபா ரேட்டு இருக்கும்போது முப்பது யூனிட் தான் ஒரு மார்க்கெட்டில் ஒரு நாளைக்கு போச்சு இப்போ நாற்பத்தஞ்சு யூனிட் போகுது அப்போ அதே ரேட்டு குறையுதுன்னு வச்சுங்க த்ரீ ருபீஸ் குறைஞ்சா பி வந்து இருபது யூனிட்டு கியூ வந்து செவன்டீன் யூனிட்ஸ் ஆர் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ யூனிட்ஸ் அப்போ டோட்டல் மார்க்கெட் டிமாண்ட் எவ்வளோனா இதை மூணே ஆட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி
இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணும் அஞ்சு ரூபா ரேட்டுக்கு முப்பது யூனிட் சேல் ஆகுது அப்போ அஞ்சு ரூபா யூனிட்டுக்கு முப்பது யூனிட் அப்போ என்ன பாருங்கள் அஞ்சு ரூபா யூனிட்டுக்கு முப்பது யூனிட் சேல் ஆகுது சரி அடுத்தது நாலு ரூபா யூனிட்டுக்கு டோட்டல் மார்க்கெட் டிமாண்ட் எவ்வளோ நாலு ரூபா ரேட்டுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் வரும் த்ரீ அப்படின்னா டோட்டல் மார்க்கெட் டிமாண்ட் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி யூனிட்ஸ் இவ் ப்ரைஸ் டூ அப்படின்னா டோட்டல் மார்க்கெட் டிமாண்ட் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இவ் ப்ரைஸ் ஒன் அப்படின்னு சொன்னால் டோட்டல் மார்க்கெட் டிமாண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி யூனிட்ஸ் அதை தான் இந்த ஆஸ்பர் ஷெட்யூல் பிரகாரம் நம்ம இப்போ பாயிண்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ எல்லா பாயிண்ட்ஸ் இந்த கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பேர் மார்க்கெட் டிமாண்ட் கர்